अब ऐसे मैटर को अगर हम डीकम्पोजिशन को अगर कंसिडर नहीं करेंगे दैट वुड नॉट गिव अस ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीजन यू नो इज इन यूज हेलो एवरीवन वेलकम टू प्लूटस आई एस एंड माई सेल्फ अक्षय गुरु सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन की डिफरेंस बिटवीन डिजॉल ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखो दिस थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू यू नो द वॉटर पोल्यूशन एंड इट्स कैलकुलेशन बिकॉज एज यू नो द वर्ल्ड इज एज एज ए होल दैट इज फेसिंग ए सीवियर क्राइसिस ऑफ वॉटर and one of the most common reason for this matter is water pollution it's not the deficiency of water that we are actually going through it's rather the mismanagement of water right that is leading to the uh, the grave problem that the uh, recent bangalore delhi or maybe other mega cities of the world has experienced as well so in such a context jab newspaper pad rahe honge aap ya uh, you know in the regular reading as well you must have gone through this various terms bod cod do that way right so you guys should have a clear idea about what exactly this three terms are okay and uh, like uh, whether it important from the examination perspective as well so watch it till the end and i'll ensure this fact ki aapko ye teenon ka bhi difference pretty much clear ho jayega see ab ये तीन टर्म समझने से पहले हमको बेसिक वाटर पोल्यूशन क्या ये भी समझना होगा एंड देन व्हाट एग्जैक्टली यू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑक्सीजन फॉर दिस केस देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है पहले सी पोल्यूशन इज सिंपली दैट एनी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन एनी अवेलेबल रिसोर्स नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स दैट मेक्स इट रैदर अनसुटेबल फॉर दी यूज और कंजम्पन Uh, when it comes to water pollution it is simply the any undesirable physical chemical or biological changes over in the water as a natural resource that fits it or that makes it rather unsuitable for the regular use okay ab water pollution ke you will find there are two sources as in point source or non point source right matlab ye to ek additional information that i am rather giving you because you guys are watching uh, this video so पॉइंट सोर्स मतलब क्या होता है कि जहां पर एक ही पॉइंट से दोल्यूटेंट्स आर रादर यू नो बींग लेड इन टू दी वॉटर ओके तो जैसे दिस काइंड ऑफ सोर्सेस यू विल फाइंड पॉइंट सोर्सेस में इंडस्ट्रीज आएगी या लाइक यू विल फाइंड फॉर एग्जांपल कानपुर वेदर लेदर इंडस्ट्री दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ केसेस एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज विच यू विल फाइंड आर स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया सो दैट इज रादर लीडिंग टू मल्टीपल चैनल थ्रू विच एक्चुअली पोल्यूटेंट्स आर एंटरिंग इन टू दी key resource that is water so these are the point based sources and non point based sources now ab dekho jaise yahan pe diya hai fir agriculture is rather a non point based source to so, agriculture source hai sewage water industrial effluent thermal pollution oil spill ships and all of these are what the this water pollutants as well a one thing that you guys must uh, understand over here as well That, देखो अब ये जो वाटर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन में हो क्या वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद द वाटर पोल्यूशन इज वॉट सी दी ऑक्सीजन एंड इट्स वेरिएशन इन दम्पोजिशन डिजॉल्व इन दी वॉटर इट्स राइट देखो अब ऑक्सीजन जो होता है यू विल फाइंड ऑक्सीजन के uh, मतलब यूज कैसे हो रहा है देखो ऑक्सीजन इज वेरी की एलिमेंट ओके और की न्यूट्रिय दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन वॉटर यू नो फॉर एंश्योर फॉर एंश्योरिंग दी लाइफ ओवर द फिश है वेरियस मोड्स ऑफ लाइफ है जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फॉर देयर डे टू डे एंड फॉर सेकेंड टू सेकेंड अफेयर रैदर ओके अब देखो ऑक्सीजन बेसिकली क्या इन ओशानिक वॉटर इट इज फॉर वॉट पर्पज इट इज एक्चुअली यूज इन देखो जैसे तो एक तो है यू विल फाइंड फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फाइन तो दैट इज दैट व्हाट मेक्स इट रैदर मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑन दर्थ सर्फ द सेकेंड इक्वली यू विल फाइंड यही ऑक्सीजन है दैट इज इक्वली रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर है ना ये जो यू विल फाइंड एल दिस माइक बैक्टीरियाज है ओके और द डीकम्पोजर्स है दे 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 फीड ऑन दिस ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर एंड देन यू नो दे दे हेल्प अस टू यू नो कीप द वाटर क्लीन एज वेल सो ये भी एक यूज हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल फाइंड ऑक्सीजन फॉर्म्स द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड यू नो मिनरल्स एज इन द वाटर जिससे रॉक्स भी बनेंगे और वेरियस मिनरल्स भी बनेंगे ओवर इन द वाटर 
अब देखो ऑक्सीजन के ये कुछ डिफरेंट यूजेस है और भी हम लिस्ट कर सकते हैं वी आर अदर इंटरेस्टेड इन दिस टू राइट फर्स्ट टू देखो ऑक्सीजन इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इट इज इक्वली यूज फॉर द पर्पज ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ मैटर अब वॉट हैपन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस बिटवीन द दिस टू देखो क्या होगा If if oxygen is available excessive for the case of decomposition of matter, है ना क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डीकम्पोज मैटर अवेलेबल है टू डीकम्पोज तो क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम का नंबर बढ़ेगा एंड यूल फाइंड ऑक्सीजन रैदर इज इन मच मोर डिमांड अब अगर ऑक्सीजन की डिमांड फॉर डीकम्पोजिशन ज्यादा होगी तो रिस्पिरेशन के लिए या डे टू डे लाइफ के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल उतना नहीं होगा जितना रिक्वायर्ड है जैसे फॉर एग्जाम्पल टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन Dissolved in per liter of water, it should be एट mm एम per liter. Dissolved O2 in the water, it must be well above एट एम 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 सॉरी एम जी राइट पर लीटर अब अगर इससे बिलो अगर वॉटर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो क्या होगा दैट लाइफ इज नॉट यू नो हैविंग इनफ ऑक्सीजन टू इनहेल and that is leading to the consequences accordingly ab the thing is kya hoga you will find this is what the case ab if water is sorry oxygen is rather more absorbed by the decomposers microorganisms and those those are re, rather responsible for the decomposition to so respiration ke liye kam hoga and that is now leading to a kind of problem over in the overall aquatic ecosystem theek hai so that is the first part ab the thing is dekho kya ho raha hai eight ग्राम मिलीग्राम पर लीटर इज व्हाट एक्सेप्टेड अगर इफ अमाउंट ऑफ वाटर इज डिजोल्व ऑक्सीजन इज लेस देन एट मिलीग्राम पर लीटर इट इज कंटेमिनेटेड वाटर ठीक है यू गाइस मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस इट इज कंटेमिनेटेड वाटर बट इफ यू विल फाइंड इट इज इवन लेस देन फोर ग्राम मिलीग्राम पर लीटर right this water is rather this water is rather the highly polluted water highly polluted in the sense kya hai yahan par jo decomposition ho raha hai of the matter right it is in excess amount than what is the natural thing right and that is leading to excessive absorption of oxygen and creating this kind of issue so water is contaminated agar dissolved oxygen is 8 mg per liter se kam hoga but agar wo usse bhi kam hua for say 4 mg per liter right that is again uh, the uh, the figure that we consider so that is what the highly polluted water and in the such a water this is rather you know responsible for the case of dead zone ab dead zone kya hota hai you guys you know just let me know in the comment box so that is what the condition you know the significance of oxygen and the its limit of availability as well ab now see in this context there are three terms dissolved oxygen jo abhi humne dekha 8 mg per liter is what the amount required above in fact to wo aur bhi zyada reach nutrient reach water hoga so dissolved oxygen is the amount of oxygen dissolved in the water and this amount jitni zyada hogi that is rather you know the best suitable for the life possibility okay so this one then uh, oxygen is poorly soluble in water its solubility is related to the pressure and temperature so it all depends on this factor dekho kis kis factor pe depend karta hai the higher the temperature lower is the dissolved oxygen level and during the summer due to increased biological oxidation the do level reduces ठीक है, so this is what the dissolved oxygen. Now in context of this dissolved oxygen, there are two terms. देखो, the biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand. अब इसके लिए एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको, that this देखो जो organic matter decompose होना है, right? जो sorry matter decompose होना है, this are of two types, right? एक होगा that is biological in nature or organic matter or organic. and the other matter is rather inorganic that is not uh, sorry that is ha huh, that is not absolutely biological matter as in plant and animals ya yeah, remains nahi hai 
अब वेन द डीकम्पोजिशन और डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द बायोलॉजिकल मैटर और द ऑर्गेनिक मैटर फॉर दैट केस राइट यहां पर जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होगी दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिकॉज द डीकम्पोजर्स आर वर्किंग ऑन द ऑर्गेनिक मैटर और दे आर वर्किंग फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मैटर That that leads to this concept that is biological oxygen demand. So, जो BOD मतलब simply that oxygen demand है that is required to decompose organic matter. Okay, that is the BOD. See, BOD is the amount of oxygen required by the microorganisms. For the aerobic decomposition of organic matter in the water body, most important case, it is a measure of the amount of oxygen required to remove the waste organic matter from water, and it is used in, as an indicator of degree of pollution. The greater BOD indicates the lower amount of dissolved oxygen. Biological oxygen demand जितनी ज़्यादा होगी, obvious है कि ऐसे dissolved oxygen कम होगा and the uh, possibility of life or you know the, uh, conditions for the life is rather poor. Second, now, however, what we have noted with the passage, uh, with you know the further research, that the decomposed matter is not merely biological matter or organic matter, but ये matter तो inorganic भी matter है, है ना? जो कि other than biological matter है. अब ऐसे मैटर को अगर हम डीकम्पोजिशन को अगर कंसीडर नहीं करेंगे दैट वुड नॉट गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीजन यू नो इज इन यूज एंड फॉर दिस केस नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रादर यू नो रेयर इंडिकेट्स द ट्रू डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फॉर दैट पर्पस ऑफ डीकम्पोजिशन इट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी इज व्हाट इट इज सिंपली दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज बायोलॉजिकल मैटर and equally the uh, inorganic matter means organic plus inorganic matter how much it is required that leads to the cod chemical oxygen demand okay so that is the more rightful measure to measure the water pollution cod measures the amount of oxygen in ppm required to oxidize organic as well as oxidizable inorganic matter theek okay? hai so dono bhi hoge compounds in the water sample that would give you the better picture about the oxygen requirement breakdown of organic matter is done by chemical reactions and cod is slightly better mode used to measure pollution load in the water than bot so i hope aapko ye teen key difference jo honge hai na the dissolved oxygen biological dissolved oxygen and chemical dissolved oxygen pretty much clear now right ab dekho ek question pucha tha like in the uh, past years examination 2017 easy question hai right see bod Biological oxygen demand is standard criteria for what it is for measuring oxygen levels in blood. Is it no? Com com computing oxygen levels in the forest ecosystem no. Pollution as in aquatic ecosystem. Water pollution is related. Aquatic means water, so it may be a case. And assessing oxygen level in high altitude region. High altitude वाला तो case है नहीं. Answer must be C only. so i hope you guys are pretty much clear with the do bod and cod thank you guys and uh, have a good time